A reportagem da TVB foi procurada por um coletor de lixo demitido pela empresa responsável pela limpeza da cidade. Júlio César de Lima, 25 anos, casado, pai de uma menina, alega que aderiu a um programa de demissão voluntária da empresa. Assinou a rescisão em 11 de junho, cumpriu o mês de aviso, mas ainda não recebeu os direitos. Ah, não tem uma resposta, eu vou lá, eles falam que não tem um pagamento, que a prefeitura não está pagando ele, eu vou lá, eu preciso mesmo receber, eu preciso pagar minhas contas, não está tendo jeito, eu já fui no ministério, já fui em tudo quanto é lugar e nada até agora. Eu mesmo, estava precisando, estou construindo uma casa, a dificuldade está difícil e não está fácil, eu vou lá, eu fui, o papel não está lá, hoje eu cheguei e eles falaram assim que não tem dinheiro, hoje a secretária falou não tem dinheiro, eu falei como vocês mandam a gente embora e não tem dinheiro para pagar a gente. Está todo mundo na mesma situação. Hoje eu fui lá no Ministério e encontrei uma moça. Ela também não recebeu. Ela foi mandada dia 2. Até agora nada. Ninguém até agora não recebeu nada. A reportagem procurou o sindicato ligado aos trabalhadores da limpeza, responsável pelas cidades de Bebedouro, Barretos e região, cuja sede na cidade está localizada na Rua 14, entre avenidas 17 e 19. O presidente do CIEMACO, confirmou que o sindicato tem acompanhado a situação desses trabalhadores, que representam cerca de 30% da mão de obra da empresa. Infelizmente, teve essa demissão em massa, mais ou menos 30% do pessoal da varreção, e já faz praticamente um mês, e já teria que ter feito essas homologações para o pessoal dar continuidade na sua vida, porque são mulheres que é pai e mãe dentro de casa, tem muitos filhos para criar, então estão esperando receber seu fundo de garantia, as verbas rescisórias e para dar continuidade na, na sua vida, em, o seguro-desemprego. Mas nós tivemos contato com a empresa e o que, que eles nos alegam? Alega que, infelizmente, eles têm fatura para receber da, da, da prefeitura, eles não têm dinheiro e fala para mim, fala para o pessoal ter paciência e esperar, infelizmente. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Guilherme, e faz mais ou menos 20, 30 dias atrás, referente a essas demissões. É, o que ele nos alega? Que ele pegou esse contrato aí da gestão passada, é um valor global, não estipula quantidade de funcionários para efetuar a limpeza. Então, se a empresa alega que, por exemplo, teria mais ou menos 95, 100 funcionários na varreção, e se eles alegam, alegam que há possibilidade de fazer com número inferior, então vai estar tá pagando para ver, porque infelizmente você passa aí, você vê o centro da cidade, a periferia, o lixo está aumentando, os bairros estão aumentando, e infelizmente a cidade está esse caos aí, uma sujeira tremenda. Alega que pagar, eles vão pagar, o pessoal tem paciência, como eu frisei, e estão esperando o pagamento das faturas atrasadas que a prefeitura deve para a empresa. O procurador-geral da prefeitura alegou que os pagamentos à empresa no que se refere ao setor do lixo estão em dia. Então, a prefeitura, o contrato da empresa do lixo está em dia, os pagamentos estão em ordem, a empresa está recebendo regularmente na data agendada em seu contrato. Né? Se por acaso é, a empresa estiver cometendo alguma infração, a prefeitura vai apurar e se descumprir o contrato... Né, é Pode ser caso, inclusive, de rescisão de contratual ou multa pela empresa. Foi feita uma readequação de, desse contrato com, com essa empresa, até que o, o que motivou algumas demissões? Foi feita uma readequação do contrato né? e a empresa entendeu que seria o caso de demitir 30 funcionários. Né? O serviço tem que ser executado a contento, assim como subscrito no contrato. Se por acaso o serviço não for realizado também, isso caracteriza infração contratual que pode ensejar as penalidades cabíveis.